Hello and welcome to ICCT Online Learning. I am Mr. Jericho Vilog, your instructor for this subject, Object-Oriented Programming Using the Java Language. So for this day or for this video, pag-aaralan um, pag natin kung paano mag install ng Java sa inyong mga computer. At least dalawa yung kinakailangan natin. Una is yung ating Java environment, yung JVM. At pangalawa, yung Java editor naman na gagamitin natin for our programming. Now, buksan ng inyong browser, okay, dito sa screen ninyo, punta lamang kayo sa java.com. So, java.com, hintayin mag-load. At dito makikita ninyo ang installer ng Java JVM. So, dito tayo sa download. Actually, nandito na rin naman sa homepage. Ja uh, download Java. Next. Um, depende sa inyong system. Either kayo ay naka-Linux, naka-Mac, or naka-Windows. Now, for Windows, pwedeng ito ay Windows 7, Windows 8, Windows 10, or Windows 11. Pero kahit na ano pa yan, kusa nang mag... Um, tawag dito? Magsasuggest si Java ng tamang uh, virtual machine para sa iyong system. So, punta lamang dito sa download Java. Click on that button. Kung 64-bit ang inyong system, most likely naman is naka 64-bit na tayo lahat. Lahat ng mga naka 4 gig memory pataas. Itong 64-bit ang ating gagamitin. So, download your Java. Then... Dito sa upper right, save as nyo or open. Save as kung gusto ninyong isave yung inyong installer para sa mga susunod na uh, araw. Kung gusto pa ninyo ulit i-reinstall ang inyong Java, po pwede dyan. Or kung kayo ay nasa computer shop at gusto ninyong... At ay, ito lang yung option ninyo para makapag-download ng inyong Java. Uh, punta kayo ng computer shop, download Java, pun uwi kayo sa bahay, sa kanyo install then save as ang inyong gagamitin. Pero open naman, kung ang ginagamit ninyong system ngayon ay sharing system kung saan kayo ay magda-download ng Java o magpa-program ng Java. So, uh, pipiliin ko rito is open. Then, once na ito ay makapag-download, mag-open ang inyong installer. So, magtatanong yan, do you want to allow this app to uh, to make changes to your device? Yes, nyo lamang yan. Then, mag -i start na ang Java installer. So, dito, uh, kung meron na kayong existing Java sa inyong system, then remove na lang ang inyong magagawa. Pero para sa inyo na wala pang Java, okay, walang nakikitang remove, then, install ang inyong gagamitin. So, subukan natin itong install. Then, magsisimula na ang installation of Java. So, fast forward ko na to hanggang sa matapos ang installation ng Java. Okay, so natapos na ang installation ng Java. You have successfully installed Java. Uh, click on the close button. Then, itest natin kung naka-install na nga ang Java sa ating system. Para matest nyo yan, punta lamang kayo sa start menu. Then, itype dito ang CMD. Okay. CMD. So, mag-start ang inyong command uh, la, uh, command prompt interface then itype lamang ang java kung sakaling makita ninyo ang ganitong klasing mga messages then successfully installed ang inyong java pero otherwise kung wala kayong nakita or error ang inyong nakita then 
build ang installation ninyo ng Java, kinakailangan ninyong ulitin ang pag install Example ng field installation, sabi natin maliin natin yung spelling, kunyari, Jav Javis. Yan. So, ganito ang makikita ninyong uri ng message. Palitan nyo lang ito ng Java. This not recognized yes, as an internal or external command, operable program, all batch file, which means hindi pa nai-install ang Java sa inyong system. But, kung ang makikita ninyo ay ito, then po pwede na kayong, mag ah, pwede na kayong magsimula ng programming. Now, para naman sa editor na inyong gagamitin, mayroon tayong iba't ibang choices. Po pwedeng ito ay Notepad++ or kahit na yung ordinaryong Notepad ng Windows, although mahirap nga lang, especially when using undo, So, pwede kayong gumamit ng Notepad++. So, example of the Notepad++ is this. Yan, ang Notepad++ na karaniwang ginagamit para rin sa code editing. Java, C++, or any other language. So, this is an example of Notepad++. Po, pwede ninyong i-download yan. Punta lamang dito sa browser ulit ninyo. I-search lang ninyo ang Notepad++. So, Notepad dash plus dash plus dot org. So, click download Notepad++. Then, i-download ang latest version. So, as of this recording, 8.4.4 ang latest version ng Notepad++. Install nyo yan, then makikita nyo yan sa inyong system. Hanapin lamang Notepad++ para makapagsimula kayo ng coding para sa Java. Now, Notepad++ is very limited. Walang uh, autocorrection, walang error messages, as in ginagamit lamang natin ito para makapag-write ng code dito sa Java. Now, next is, uh, po pwede rin ninyong gamitin is uh, Visual uh, Studio Code. Yan, Visual Studio Code. So, para ma-download naman natin ang Visual Studio Code, punta lang kayo sa code.visualstudio.com. So, ito naman ang isa sa mga pinaka-popular na code editor, hindi lamang sa Java, kahit sa Python, C++, uh, JavaScript, at iba pang language. Ito ang isa sa pinaka-popular na code editor. Again, this is only a code editor, not exactly an IDE. IDE is Integrated Development Environment. Ito yung isang full-featured code editor, pero itong... Visual Studio Code is a stripped-down version of Visual Studio. So, ito ang ating gagamitin. So, piliin lamang ang installer para sa inyong system. Kung hindi kayo sigurado, just click on the Download for Windows button. Kung kayo ay naka-Mac, Download for Mac, etc. So, dito ulit sa Apple right natin, po pwede ninyong i-save as kung ito ay i-install nyo to other system or open kung itong system na mismo ninyo, yung gamit na ninyo ngayon, ang inyong gagamitin for codings. Again, open. If you are not sure, po pwede pa rin ninyong basahin itong guide na to, especially for Java. Okay, wait nating mag-start ang installer. Then, I accept the agreement. Asa <laughs> sa inyo kung gusto ninyong basahin to. Asa, <laughs> siguro naman, hindi na wala na tayong oras dyan. So, I accept na lamang. We trust Microsoft. <laughs> Then, for the install path, hayaan na lang natin ito. Not unless, plano ninyong i-install sa ibang drive ang inyong Visual Studio. Next. Next. And dito sa mga options na to, po pwede na nating iwan ito. Next na lang. Then, install. So, fast forward na natin itong video and balik tayo once the installation is done. And now we are done sa installation. Okay, check nyo lang yan. Finish. 
Then, let's see kung paano mag-start itong Visual Studio natin. Okay? So, mamili kayo ng gusto ninyong kulay. Kung gusto ninyo ng dark mode, light mode, or combination of. So, dito tayo sa dark mode. <laughs> Sabi nga nila, mga programmer, mahilig sa dark mode para daw yung mga bugs hindi ma-attract sa light. <laughs> okay. Uh, ano na yan? Call ni na yan. Call ni na. Okay? Browse theme colors. Then, sync. Ito yung iba pang mga option na, na po pwede ninyong piliin. Uh, kung meron kayong ibang device na connected din o ginagamit din ng Visual Studio, po pwede ninyong i-sync yung mga devices ninyo. Uh, one shortcut to access everything. Uh, rich support for all your language. So, pwede tayong mag-browse ng language extension natin dito. Pwede tayong pumili ng Java. Yan. Pero, babalikan natin yan. And, open up your code. So, markdan na natin lahat yan. Then, gawa tayo ng ating unang program. So, new file. Wala pa tayong in-install, eh, no? Pero mamaya may mga i-install tayo. Piliin lang ang new file. Then, um, lagay tayo sabihin nating hello.java. Importante na lalagyan natin ng Java. Ito ang magiging extension natin. Enter. So, saan natin siya isi-save? Pili tayo ng isang folder. Let's say, lagay ko dito sa drive B. Pili, gawa tayo ng ating working folder or project folder. Java codes. Then, hello, open. Yan, create file. <laughs> So, ngayon, meron siyang uh, isasuggest dito na install kasi uh, out of the box, hindi naman talaga kaya ni Visual Studio na gumawa ng, o mag-interpret ng Java codes. So, kinakailangan nating mag-install ng mga extension. So, install natin. Click on the install button. Importante na ma-install lahat ng mga kinakailangan mga extension para tayo ay makapag-start na ng programming sa Java. Ilan dito yung IntelliCode, Language Support for Java, Debugger for Java, and Maven for Java. Meron pa tayong iba pang mga po pwede pang i-install pero as of now, ito ang mga basic extension na kinakailangan para makapagsimula tayo ng Java. Hindi tayo kaagad-kaagad o kaagad-agad makakagawa ng ating code until matapos itong mga to. So, hintay nating matapos ang installation ng mga extension. Balik tayo uli mamaya. Okay, so natapos ang installation ng mga extension. So, magsasuggest siya na install ang Java JDK. Nagawa na natin yon kanina. So, done na natin yan. Mark done. So, balik tayo dito sa ating ginawang hello.java. So, gagawin na natin yung ating unang class. Uh, public class hello open close parenthesis a uh, open close curly bracket then yung ating first method which is the main method tab ngayon pwede na tayong maglagay ng ating unang uh, instruction una yung hello world i-display natin sa ating console so sys out tab then yung ating first message um, hello world then, i-run natin. Pwede nating gamitin yung run dito sa loob ng ating code or itong button ng run. So, hintayin natin mag-compile at makikita na natin sa ating console na lalabas dito sa gawing ibaba yung ating first message. So, this is our output, hello world. 
So, dito na natapos ang ating first lesson, installation of Java, installation of our first uh, code editor, which is uh, Visual Studio. Kung pwede pa rin ninyong gamitin ang Notepad++ kung sakaling hindi kaya ng inyong system itong uh, Visual Studio. So, for the next video, pag-uusapan naman natin ang ilang mga uh, kung paano tayo gagawa ng classes at yung ating kauna-unahang main method. Okay? So, thank you very much. Again, this is Mr. Jericho Vilog, your instructor for object-oriented programming using Java. See you! For more ICCT Colleges video updates, please subscribe and click the notification button.